ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്താണ് ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കോൾസ് ഇൻ എരിയറിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനി സമയം ആയി എന്ന് അറിയിക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയെന്ന് അറിയിച്ച ശേഷവും നമ്മൾ നമുക്ക് പൈസ തരാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൈസ തരാതെ പൈസ പെൻഡിങ് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോൾസ് ഇൻ എരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോൾസ് ഇൻ എരിയർ സംഭവിച്ച ശേഷം കമ്പനി ഒരു നിശ്ചിത സമയം കൊടുക്കും ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനിയുടെ ആ അടയ്ക്കാനുള്ള ആ ഡ്യൂ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാതെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിക്ക് കൊടുത്ത് ഷെയർ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അധിക അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുണ്ട് ആ അധികാര ആ അധികാരത്തിലൂടെ കമ്പനി കൊടുത്ത ഷെയർ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കമ്പനിയിലെ നൂറ് ഷെയറുകൾ വാങ്ങി അദ്ദേഹം പേ ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് രൂപ വെച്ചാണ് ഒരു ഷെയറിന് നമ്മൾ പത്ത് രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പത്ത് രൂപ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മൂന്ന് രൂപ വാങ്ങുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റിന് അഞ്ച് രൂപ മേടിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ ടൈമിൽ രണ്ട് രൂപയും മേടിക്കുന്നു അപ്പം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തു അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി പേ ചെയ്തു ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പേ ചെയ്തു അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി പേ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് കോൾ വന്നപ്പോൾ പേ ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൈം ആയെന്ന് അറിയിക്കും ഒരു പിരീഡ് കൊടുക്കും ആ ടൈമിലും ആ ഡേറ്റിലും പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൊടുത്ത നൂറ് ഷെയറും കമ്പനി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഏ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തിരുന്ന ഈ എട്ട് രൂപ ഏക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ എട്ട് രൂപ കമ്പനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല ബാക്കി രണ്ട് രൂപ എന്ത് പറയും പേ ചെയ്യാത്ത പൈസ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് കോൾസ് ഇൻ എരിയർ എന്ന് പറയും അല്ലേ എരിയർ സംഭവിച്ചു നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് പൈസ പേ ചെയ്തില്ല ഇപ്പം പേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് ആണ് കോൾസ് ഇൻ എരിയർ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് കമ്പനിക്ക് കമ്പനിക്ക് പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് കമ്പനി ഒരിക്കലും പിന്നെ റീഫണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ എട്ട് രൂപ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും കമ്പനിയുടെ ഷെയറും കമ്പനി തിരിച്ചെടുക്കും കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പിന്നെ മുതൽ ഫോർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഫോർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കമ്പനിയുടെ ഓണർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ അല്ല കമ്പനി കൊടുത്ത ഷെയർ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം കമ്പനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി തിരിച്ചെടുത്ത ഷെയർ ഈ നൂറ് ഷെയർ കമ്പനി ഇനി റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം നൂറായിട്ട് തന്നെ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഷെയർ അൻപത് ഷെയർ ഇപ്പോൾ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് റീ ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു ക്ലാസ് പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഫോർ ഫീച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മീനിങ് ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ മീനിങ് ഇഫ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഫെയിൽ ടു പേ ദ ഡ്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ എനി കോൾസ് ഓൺ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മേ ഡിസൈഡ് ടു ക്യാൻസൽ ഹിസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനി വിത്ത് ദ ക്യാൻസലേഷൻ ദ ഡിഫോൾട്ടിങ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓൾസോ ലൂസ് ദ എമൗണ്ട് പേഡ് ബൈ ഹിം ഓൺ സച്ച് ഷെയർസ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം പേ ചെയ്ത എമൗണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമാവും നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി കൊടുത്ത ഷെയറുകൾ തിരിച്ചെടുക്കും ഈ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്പനി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയെന്ന് അറിയിക്കും വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കമ്പനി നോട്ടീസ് അയക്കും ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വീണ്ടും കമ്പനി നോട്ടീസ് അയക്കും അതും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പിന്നെ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ നാല് എൻട്രീസാണ് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫോർ ഫീറ്റ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് നാല് എൻട്രീസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആദ്യം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്
അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏഴ് കാര്യത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മൂന്ന് രൂപ ചോദിച്ചു തന്നു അഞ്ച് രൂപ ചോദിച്ചു തന്നു രണ്ട് രൂപ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നില്ല മൊത്തം എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് പത്ത് രൂപയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ആ പത്ത് രൂപയും എത്ര ഏഴ് കാര്യത്തിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് പത്ത് രൂപ ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് ഏടെ കയ്യിൽ നൂറ് ഷെയർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആയിരം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആയിരം രൂപ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ആണോ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ആ എമൗണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് എഴുതുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് എമൗണ്ട് ആണ് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ ആണോ എ ഡെ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എ തന്നോ ഇല്ലെന്നുള്ളതല്ല എ ഡേയിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇനിയുള്ളത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രീമിയം ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിനെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിനെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ എഴുതേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഈ എക്സാമ്പിളിൽ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എഴുതേണ്ട പക്ഷേ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് എമൗണ്ടിനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൺപെയ്ഡ് ഇനി അടയ്ക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണോ പ്രീമിയത്തിന് എത്ര രൂപയാണോ അടയ്ക്കാനുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അൺപെയ്ഡ് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അത് നമ്മൾ ഈ എൻട്രികളിൽ ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറന്നേക്കുക അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കണം അത് മാത്രമല്ല ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉൾപ്പെടുന്ന മണിയല്ല എഴുതേണ്ടത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹോൾഡ് അപ്പ് ചെയ്തോ ആ എമൗണ്ട് മാത്രമേ എഴുതാവൂ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് രണ്ട് രൂപ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആയിട്ടും വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ ആയിരം ഈ പത്ത് രൂപ മാത്രമേ നമ്മൾ ഹോൾഡ് അപ്പ് എമൗണ്ട് എഴുതാവൂ പന്ത്രണ്ട് രൂപ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ എപ്പോഴും കോൾഡ് ചെയ്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാത്രമേ എഴുതാവൂ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോൾഡ് അപ്പിൽ എഴുതി വയ്ക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയവും പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഈ എൻട്രി ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതേണ്ടത് ഇനി സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പേ ചെയ്യാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ കോൾഡ് അപ്പ് എമൗണ്ട് എഴുതും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ എത്രയാണോ പേ ചെയ്യാ പേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് അത് എഴുതും ടു ഇനി ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ടു ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ട എമൗണ്ട് ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കോൾ ചെയ്തോ ആ കോൾ ചെയ്തതിൽ കമ്പനിയിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ക്യാപിറ്റലിൽ ഒരിക്കലും പ്രീമിയം ഇതിൽ എഴുതി വയ്ക്കരുത് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ എഴുതാൻ പാടില്ല പ്രീമിയം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കരുത്
സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് അൺപെയ്ഡ് ചെയ്ത് അൺപേ പേ ചെയ്യാത്ത സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എഴുതണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ അത് പേ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല നോക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചോദിച്ചോ അത് കംപ്ലീറ്റും എഴുതുക അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ പേ ചെയ്യാത്ത പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി എങ്ങും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്തത് ടു ഫോർ ഫീറ്റർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഫോർ ഫീറ്റ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിൽ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രത്തോളമാണോ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് അത് എഴുതുക അതുപോലെ എത്രത്തോളം പേ ചെയ്യാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ടും പേ ചെയ്യാതെ ഷെയർ ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ കാരണമായ എമൗണ്ട് എന്താണോ അത് കോൾസിൻ എരിയർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുക ഇവിടെ കോൾസിൻ എരിയർ അക്കൗണ്ടിന് വരെ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് എഴുതാം ഓർ ടു ഇവിടെ ഏതാണ് സംഭവിച്ചത് ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് ടു കോൾസിൻ എരിയർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം കോൾസിൻ എരിയർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഏതൊക്കെ കോൾസ് ആണോ എരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എരിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ആ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ടു കോൾസിൻ എരിയർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തെ പറ്റിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൻസുൽ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈ മറ്റേ പ്രീമിയം ഓഫ് ടു പെർ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് രൂപയാണ് പ്ലസ് ടു റുപ്പീസ് പ്രീമിയത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് രൂപയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഞ്ച് രൂപയാണ് ഈ അഞ്ച് രൂപയിൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റിന് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ ടൈമിൽ രണ്ട് രൂപ ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ ടൈമിൽ മൂന്ന് രൂപ അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ടോട്ടൽ ടെൻ ആയി രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയവും ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേ റിസീവ്ഡ് ഫോർ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പഠിച്ച കാര്യമാണ് എക്സ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു നാല് എൻട്രി മാത്രമേ ലാസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എഴുപതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കിട്ടിയത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് പ്രോറാറ്റ ടു ദ ആപ്ലിക്കൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അപ്പം അൻപതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രെയിനിങ് ആപ്ലിക്കൻ ബീങ് റെഫ്യൂസ്ഡ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പം എഴുപതിനായിരത്തിൽ അൻപതിനായിരം പേർക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ കൊടുത്തുള്ളൂ അവർക്ക് എത്ര ഷെയർ കൊടുത്തു നമ്മളെ കൊടുക്കാൻ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു പതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ബാക്കി ഇനി ഇത്ര ഉണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ ബാക്കിയുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ഷെയറുകാരെ എന്ത് ചെയ്തു റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ എന്ത് ചെയ്തു റീഫണ്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഷെയറുകളെ കൊടുത്തത് അടുത്ത് പറയുന്നത് എ ടു ഹു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർ വെയർ അലോട്ടഡ് നമുക്ക് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്തു എക്ക് എത്ര ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്തു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്തത് ടു പേ അലോട്ട്മെന്റ് മണി ആൻഡ് കോൾ മണി അപ്പൊ എ പേ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയത് ഏതൊക്കെയാണ് അലോട്ട്മെന്റ് മണിയും പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ കോൾ മണിയും പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ കോൾസിൻ എരിയർ അലോട്ട്മെന്റിലും സംഭവിച്ചു ഫസ്റ്റ് കോളിലും സെക്കൻഡ് കോളിലും
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഷെയർ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തത് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ എക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ കൊടുത്തത് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു ബാക്കി ഷെയറിൻ്റെ മണി എന്ത് ചെയ്തു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എപ്പോഴത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സസ് ആയിട്ട് എത്ര മണി കിട്ടി എക്സസ് മണി റിസീവ്ഡ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഷെയറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഷെയറിന്റെ രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആവശ്യം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മൂവായിരം രൂപ ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ എത്ര ഷെയറെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആപ്ലിക്ക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ രണ്ട് രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവായിരം രൂപ അപ്പം ടോട്ടൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം രൂപയാണ് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അലോട്ട്മെന്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് എ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അലോട്ട്മെന്റ് മണി മുതൽ അങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കോൾസ് ഇൻ എരിയർ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് എത്രയാണ് എയുടെ അലോട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട പൈസ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ നിന്നും ഈ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയ പൈസ മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുമ്പോൾ ലെസ് ചെയ്ത് എഴുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോൾസ് ഇൻ എരിയർ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാത്ത പൈസ എത്രയാണെന്നുള്ളത് എയുടെ പൈസ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും അലോട്ട്മെന്റിന്റെ ടൈമിൽ എത്ര രൂപയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അലോട്ട്മെന്റിന്റെ ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിന്റെ അഞ്ച് രൂപയാണ് അതായത് എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടണം ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം മണി അഡ്ജസ്റ്റഡ് എത്ര രൂപയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്താണ് എരിയ അലോട്ട്മെന്റ് ടൈമിൽ എരിയർ സംഭവിച്ചതാണ് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കോൾസ് ഇൻ എരിയർ ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് കോളിന് എത്രയാണ് കോൾസ് ഇൻ എരിയർ സംഭവിച്ചത് ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് കോളിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ആണ് നമ്മൾ എക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് മൂവായിരം രൂപയാണ് അത് കോൾസ് ഇൻ എരിയർ ഇനി ഓൺ സെക്കൻഡ് കോൾ സെക്കൻഡ് കോളിന് എത്ര കോൾസ് ഇൻ എരിയർ സംഭവിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ എത്ര രൂപയാണ് കോൾസ് ഇൻ എരിയർ സംഭവിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇത് ഇത്രയും ഏഴ കോൾസ് ഇൻ എരിയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബാക്കി പറയുന്നത് ബി ടു ഹു ടു തൗസൻഡ് ഷെയർ വെയർ അലൌട്ട് ഫെയിൽഡ് ടു പേ ടു കോൾസ് അതായത് ബിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തത് രണ്ടായിരം ഷെയർ കൊടുത്തു അതായത് ബി രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഷെയറിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് കോളും സെക്കൻഡ് കോളും ഫൈനൽ കോളും ആണ് പേ പേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോൾ ഷെയർസ് വെയർ ഫോർ ഫീറ്റ് സെക്കൻഡ് കോളും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷെയർ പേ ചെയ്യാത്തവരുടെ ഷെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് വേണേൽ എഴുതാം അപ്പൊ ബിയുടെ കാര്യത്തിൽ അലോട്ട് ചെയ്ത ഷെയർ രണ്ടായിരം ആണ് അപ്ലൈഡ് ഷെയർ ഷെയർസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അപ്ലൈ നമ്മുടെ അലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ അലോട്ടഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അലോട്ടഡ് ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അൻപതിനായിരം ചോദിച്ചവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരം ഷെയർ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇദ്ദേഹം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരം ഷെയർ കൊടുത്തു അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിൻ്റെ മണി എന്ത് ചെയ്തു മണി എക്സസ് മണി എക്സസ് മണി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിന്റെ എക്സസ് മണി എന്ത് ചെയ്തു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എക്സസ് മണി റിസീവ്ഡ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരം ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ബാക്കി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിന്റെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് പതിനായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്തു അഡ്ജസ്റ
മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് ആറായിരം രൂപയും കോൾസിൻ ഏരിയർ സംഭവിച്ചു അപ്പം കോൾസിൻ ഏരിയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരെ എൻട്രീസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എൻട്രീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് പൈസ ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്നു ആദ്യം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത് എത്രയാണോ അത്രയും എമൗണ്ട് തന്നെ എഴുതണം എഴുപതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഈ എമൗണ്ട് എടുക്കുന്നു എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എടുക്കുന്നു ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും പോകുന്നു ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് എത്ര നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടോ അത്ര ഷെയർ നമുക്ക് ആകെ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറെ കൊടുക്കാനുള്ളൂ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് എൺപതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി ഷെയർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്ര ഷെയറിൻ്റെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ഇരുപതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ അത് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇരുപതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അത് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് പതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ മണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് ഇരുപതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സെറ്റ് എൻട്രി കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എൻട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമായെന്ന് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഇത്രയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മൂന്ന് രൂപ വരണം അലോട്ട്മെൻറ്റിനെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രീമിയത്തിനും അറിയിക്കുകയാണ് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അപ്പം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് രൂപ അതുപോലെ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപ എവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പം നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ടു അതായത് എൺപതിനായിരം രൂപ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ ആണ് കമ്പനിക്കുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് രൂപ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ വരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിലേക്കുമാണ് ഇനി പൈസ വരാൻ പോവുകയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പൈസ വരുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുള്ളൂ ഇനി എത്ര രൂപയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേണ്ട് വരേണ്ടത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അപ്പം ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരണം പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ ഇൻറ്റു അഞ്ച് രൂപ അതായത് മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഇദ്ദേഹം പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അലോട്ട്മെന്റ് ടൈം മുതൽ ഇദ്ദേഹം പൈസ പേ ചെയ്യുന്നില്ല അലോട്ട്മെന്റിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കിട്ടേണ്ടതെന്ന് വീണ്ടും ഈ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എൻ്റെ എഴുതേണ്ട പൈസ അപ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുള്ളൂ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കോൾസ് ഇൻ എരിയർ സംഭവിച്ചു അത് എത്ര രൂപയാണ് സംഭവിച്ചത് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ സംഭവിച്ചു ഇനി ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിലേക്ക് വരേണ്ടത് രണ്ട് ലക്ഷം മുഴുവനായിട്ട് വരാത്ത എന്താ ഓൾറെഡി ഇരുപതിനായിരം രൂപ നേരത്തെ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയുണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വരണം പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ പതിനെ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വന്നുള്ളൂ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ പേ ചെയ്തില്ല ഈ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവരേണ്ട എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല അത് കുറച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ കോൾസിൻ എരിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സെറ്റൻഡറി മൂന്നാമത്തെ സെറ്റൻഡറിയിൽ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ ടൈം ആയെന്ന് കാണിക്കുന്നു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോളിന് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ എത്ര രൂപ വെച്ചാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് എൺപതിനായിരം രൂപ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് വരണം നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്ക് എരിയർ സംഭവിച്ചു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ പൈസ രണ്ടും പോയിട്ടുള്ള ബാക്കി പൈസ ഇവരുള്ളൂ ഇവിടെ എയ്ക്കും ഉണ്ട് എയും പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ബിയും പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്രയാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരേണ്ടത് പക്ഷേ മൈനസ് ചെയ്യണം എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ കൊടുത്തിരുന്നു ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എ അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കോ ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ രണ്ടായിരം ഷെയർ കൊടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹവും രണ്ട് രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പം മൊത്തം നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് വരേണ്ടത് അതുപോലെ ഏഴായിരം രൂപ കമ്പനിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ എൺപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഈ വരാത്ത ഏഴായിരം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ബാങ്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എഴുപത്തി മൂവായിരം രൂപ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതുകയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് എഴുപത്തി മൂവായിരം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി എമൗണ്ട് എവിടെ പോയി കോൾസ് ഇൻ എരിയർ സംഭവിച്ചു കോൾസ് ഇൻ എരിയർ എത്ര എമൗണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് ടോട്ടൽ മൂവായിരം രൂപ എയുടെയും നാലായിരം രൂപ ബിയുടെയും ടോട്ടൽ ഏഴായിരം രൂപ കോൾസ് ഇൻ എരിയർ സംഭവിച്ചു ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് എൺപതിനായിരം രൂപ എൺപതിനായിരം രൂപയിൽ കോൾസിന് എറിയർ സംഭവിച്ച് ഏഴായിരം പോയിട്ട് എഴുപത്തി മൂവായിരം മാത്രമേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത എൻട്രി അടുത്ത എൻട്രി ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് അടുത്ത എൻട്രിയിൽ ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈനൽ കോൾ ആയെന്ന് അറിയിക്കുന്നു എത്ര രൂപയാണ് വരേണ്ടത് മൊത്തം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ ഉണ്ട് മൂന്ന് രൂപയാണ് ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരണം പക്ഷെ ഇവിടെയും എന്ത് സംഭവിച്ചു എയും ബിയും പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അവർക്കുടെ ഷെയറിൻ്റെ കോൾസിൻ എരിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എഴുതാം അപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എയുടെ എത്രയാണ് എയുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപയും ബിയുടെ രണ്ടായിരം ഷെയറിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എയുടെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും വന്നിട്ടില്ല ബിയുടെ ആറായിരം രൂപയും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വരാത്തത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കോൾസ
second and final call account എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വരണം പക്ഷേ ഏടെ വീടേയും കൂടെ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വന്നിട്ടില്ല അത് കുറച്ച് ബാക്കി എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെയുള്ള എൻട്രീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോൾസ് ഇൻ എരിയർ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രോ പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റും ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ച എൻട്രിയാണ് ഇനി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഫീച്ചർ ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻട്രി ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻട്രി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷെയർ പ്രീമിയത്തിനാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വരുന്ന എൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് എൻട്രീസ് ആയിരിക്കും രണ്ട് എൻട്രി നമ്മൾ ഡെബിറ്റിൽ എഴുതും രണ്ട് എൻട്രി ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതും അപ്പം ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ എൻട്രിയിൽ എൻ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ കുറയുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അതിനെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ടു കോഴ്സ് ഇൻ എരിയർ അക്കൗണ്ട് ഇനി ഇവിടേക്ക് വരുന്ന എമൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് കോൾഡ് അപ്പ് എമൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു നമുക്ക് മൊത്തം ഒരു ഷെയറിന്റെ വില പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പൊ പത്ത് രൂപ കൊണ്ടുവരാനും നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ എയുടെയും പ്ലസ് രണ്ടായിരം ഷെയർ ബിയുടെയും ടോട്ടൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിന്റെ പത്ത് രൂപ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ വിളിച്ചു ടോട്ടൽ എത്ര മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കോൾ ചെയ്ത എമൗണ്ട് നമ്മൾ കോൾഡ് അപ്പ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇനി സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം വരുമ്പോൾ എഴുതേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണ് പേ ചെയ്യാത്ത സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്താണ് ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് ബിക്ക് കോൾസിന്റെ എരിയർ സംഭവിച്ച സെക്കൻഡ് കോളിനും ഫൈനൽ കോളിനും ആണ് അതുകൊണ്ട് അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെ വരുന്ന പ്രീമിയം ഓൾറെഡി ബി പേ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ പേ ചെയ്യാത്ത ആരാണ് എ അപ്പൊ എ എത്രയാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് എയുടെ കയ്യിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ഉണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിന്റെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് എ മൂവായിരം രൂപ നമുക്ക് പേ ചെയ്യണം പക്ഷെ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല എയുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിന്റെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് ഹേ പേ ചെയ്യേണ്ടത് മൂവായിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഷെയറിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്ന എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഏയുടെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ടൈമിൽ മാത്രമേ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഏ തന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് എ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഏയുടെ ഒരു എത്രയാണ് ആകെ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈമിൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ മുഴുവൻ തുകയും നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ടൈമിൽ എ കൊണ്ടുവന്ന ഈ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇനി ബിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിക്ക് കൊടുത്തത് രണ്ടായിരം ഷെയർ ആണ് രണ്ടായിരം ഷെയറിന്റെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനും രണ്ടായിരം ഷെയറിന്റെ മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് എന്താണ് അലോട്ട്മെന്റിനും കൊണ്ടുവന്നത് അലോട്ട്മെന്റിന് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മറന്നേക്കുക അത് നമ്മൾ എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അത് നമ്മൾ എയുടെ കാര്യത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ബിയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ
അലോട്ട്മെൻറ്റിനാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റിന് അത്രയാണ് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ദാ ഇവിടെ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഏരിയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ വന്നപ്പം കോഴ്സിൻ്റെ ഏരിയർ ഏഴായിരം രൂപ പ്ലസ് ഏഴായിരം ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ വന്നപ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ ഏരിയർ സംഭവിച്ചത് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്ലസ് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതുക കോഴ്സിൻ്റെ ഏരിയർ കണ്ടുപിടിച്ച എങ്ങനെയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് കോഴ്സിൻ്റെ ഏരിയകൾ ഏരിയറുകൾ മാത്രം എഴുതിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ കോഴ്സിൻ്റെ ഏരിയർ ഏഴ വക ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ വക ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ടൈമിൽ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കിട്ടിയില്ല ബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോൾ വന്നപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഏഴായിരം രൂപ തന്നില്ല സെക്കൻഡ് കോൾ വന്നപ്പോൾ എയും ബിയും ചേർന്ന് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുക നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കോഴ്സിൻ്റെ ഏരിയർ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടുകളും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് രണ്ടായിരം ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതും പതിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ എൻട്രീസ് എഴുതിയിട്ട് നരേഷൻ എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ എരിയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു കോഴ്സിൻ്റെ എരിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോറാട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫീറ്റും ചെയ്തു ഷെയറിനെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റീ ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് കറക്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റീ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചാലും ഈ ഒരു പോർഷൻ പഠിച്ചാലും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം കോഴ്സിൻ്റെ എരിയറും പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റും ഒക്കെ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് തറവായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫോർ ഫീറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാത്തിലും പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും പഠിക്കാതിരിക്കരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കും ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും ആണ് പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീ